নমস্কার বন্ধুরা মেঘার সাথে বাঙালিয়ানার আরও একটি নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি দুর্দান্ত স্বাদের চাল ফুলকপির ঘন্টর রেসিপি মণিঘণ্টার মতো শুধু শুধু খেতেও খুব ভালো লাগে এটা অথবা ভাত দিয়ে খেতেও দুর্দান্ত লাগে আর সম্পূর্ণ নিরামিষ মানে পেঁয়াজ রসুন ছাড়া একটি প্রিপারেশন এটা অবশ্যই ট্রাই করবেন দুর্দান্ত টেস্ট হয় কিন্তু প্রথমে কিছু প্রিপারেশন আমি করে নিচ্ছি রান্নাটা শুরু করার আগে তাতে রান্নাটা তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে ওয়ান ফোর্থ কাপ মতো গোবিন্দভোগ চাল খুব ভালো করে ধুয়ে আমি দশ মিনিট মতো জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম তারপর এখানে আমি দু কাপ মতো মাঝারি সাইজের ফুলকপি মানে ফুলকপিটা মাঝারি সাইজ করে কেটে নিয়েছি সেই ফুলকপিটা উষ্ণ গরম জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম দশ মিনিট মতো আপনারা যদি বড় ফুলকপি নেন তাহলে একটা গোটা ফুলকপি নিলেই কিন্তু হবে এবার একটা মশলার পেস্ট আমি তৈরি করে নিচ্ছি তার জন্য একটা মিক্সার জারে এক ইঞ্চ মতো আদা তিন চারটে বা স্বাদ মতো কাঁচা লঙ্কা এবং একটা মাঝারি সাইজের টমেটো একসঙ্গে আমাদের একটা পেস্ট তৈরি করে নিতে হবে এবার চলে যাচ্ছি মেন রান্নার প্রসেসে কড়াই গরম করে তার মধ্যে আমি দুই টেবিল চামচ সর্ষের তেল ভালো করে গরম করে নিয়েছি এই তেলের মধ্যে সামান্য একটু নুন দিয়ে তারপর ফুলকপিগুলো ভালো করে আমাদের ভেজে নিতে হবে আর ফুলকপিগুলো ভাজার সময় আমি কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে ফুলকপিগুলোকে ভেজে নিয়েছি ফুলকপির যে কোনো রান্না করার আগে যদি ফুলকপিগুলো ভালো করে ভেজে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু রান্নার স্বাদ এমনিই খুব ভালো হয় ফুলকপিগুলো খুব ভালো করে আমি ভেজে নিয়েছি এবার এগুলোকে একটা প্লেটে আমি তুলে নিচ্ছি তারপর ওই কড়াইতেই আমি এখানে এক টি স্পুন মতো ঘি দিয়ে দিলাম ঘিটা পুরোপুরি গলে যাওয়ার পর এর মধ্যে প্রথমে এক মুঠো মতো কাজু আর এক মুঠো মতো কিশমিশ দিয়ে ভালো করে এগুলোকে ভেজে তুলে নিতে হবে কিশমিশটা ভাজতে ভাজতে যখন দেখবেন এরকম ফুলে গেছে তখন ঘি থেকে এটা বের করে নিতে হবে কাজু কিশমিশটাকে তারপর বাকি ঘিয়ের মধ্যেই আমি এখানে গোটা গরম মশলা দিয়ে দিলাম ফোড়নের জন্য আর সাথে একটা তেজপাতা দিয়েছি গরম মশলার সঙ্গে এক টুকরো কাজু চলে গেছিলো ওটা আমি পরে বের করে নেব ফোড়নটাকে ভালো করে ভেজে নিয়ে যখন দেখবেন গোটা গরম মশলার মিষ্টি গন্ধ বেরোতে শুরু হয়েছে তখন এর মধ্যে যে মশলার পেস্টটা তৈরি করে রেখেছিলাম আদা কাঁচা লঙ্কা বা এবং টমেটো সেই মশলার পেস্টটা এখানে দিয়ে এক মিনিট মতো মশলার পেস্টটাকে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে যখন দেখবেন মশলাটা একটু শুকিয়ে এসছে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে হাফ টি স্পুন মতো হলুদ গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো দেবো এখানে স্বাদ মতো এই রান্নাতে একটু ঝাল মিষ্টি একটু চটপাটা হলে কিন্তু খেতে বেশি ভালো লাগে সেই জন্য আমি এখানে লঙ্কা গুঁড়োটা দিলাম আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন আর এক টি স্পুন মতো জিরে গুঁড়ো দিয়েছি এখানে এবার এই সমস্ত মশলাগুলোকে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে সামান্য একটু জল দিয়ে যেহেতু মশলাটা একদম শুকিয়ে এসেছিল সেই জন্য মিক্সার জার ধুয়ে সামান্য একটু জল দিয়ে মশলাটাকে আমি কষিয়ে নিচ্ছি তিন থেকে চার মিনিট মতো আর এই সময় কিন্তু গ্যাসের ফ্লেম লো রাখতে হবে মশলাটা কষানোর সময় তিন থেকে চার মিনিট ঢাকা দিয়ে এটাকে কষিয়ে নেওয়ার পর যখন দেখবেন নাড়াচাড়া করতে করতে মশলাটা এরকম শুকিয়ে আসছে সেই সময় এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে ভিজিয়ে রাখা চালটা চালটা দেওয়ার আগে কিন্তু অবশ্যই জল ধরিয়ে নেবেন কারণ চালটাকে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে আমাদের মশলার সাথে চালটাকে মিশিয়ে চালটা ভাজতে ভাজতে যখন দেখবেন চালটা একদম শুকনো হয়ে গেছে তখন এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে পরিমাণ মতো উষ্ণ গরম জল দেখুন চালটা একদম ঝুড়ো হয়ে গেছে এই সময় এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি পরিমাণ মতো উষ্ণ গরম জল আমি এখানে দু কাপ জল দিয়েছি এতে কিন্তু প্রিপারেশনটা একটু মাখা মাখা হবে যদি আপনারা সামান্য একটু গ্রেভি রাখতে চান তাহলে জলের পরিমাণটা আরও একটু বেশি দেবেন এবার কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে এটাকে রান্না করতে হবে পাঁচ মিনিট মতো তাতে চালটা সিক্সটি পারসেন্ট মতো রান্না হয়ে যাবে যেহেতু চালটা রান্নার আগে ভিজিয়ে রাখা ছিল সেই জন্য চালটা সিক্সটি পারসেন্ট মতো সেদ্ধ হতে কিন্তু খুব বেশি সময় লাগবে না চালটা সিক্সটি পারসেন্ট সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর আগে থেকে ভেজে রাখা ফুলকপির টুকরোগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি সাথে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো নুন এবং সামান্য একটু মিষ্টি মিষ্টি দেওয়াটা যদিও অপশনাল তাও যেহেতু নিরামিষ রান্না সামান্য একটু মিষ্টি দিলে কিন্তু খেতে ভালো লাগে ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিয়ে কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে একদম লো ফ্লেমে রেখে এটা রান্না করতে হবে ফুলকপিটা পুরোপুরি সেদ্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত মোটামুটি দশ মিনিট মতো সময় লাগবে দশ মিনিট রান্না করার পর আমি এটাকে দেখুন একবার নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি এখন এটা পুরো মাখা মাখা হয়ে গেছে প্রিপারেশনটা আর ফুলকপিগুলো দেখুন খুব সুন্দর সেদ্ধ হয়ে গেছে এবার আমি আগে থেকে ভেজে রাখা কাজু কিশমিশটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম কিশমিশটা কিন্তু অবশ্যই দেবেন কাজুটা স্কিপ করতে পারেন খাওয়ার সময় কিশমিশটা মুখে পড়লে কিন্তু দুর্দান্ত লাগে খেতে সবশেষে এর মধ্যে দিয়ে দ
এক পিঞ্চ মতো শাহি গরম মশলা গুঁড়ো এবং হাফ টি স্পুন মতো ঘি তারপর একদম হালকা হাতে নাড়াচাড়া করে এটাকে মিশিয়ে দিয়ে কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে গ্যাসের ফ্লেমটা অবশ্যই এই সময় অফ করে দিতে হবে তারপরে এরকম গ্যাস বন্ধ অবস্থাতেই কড়াইটাকে ঢাকা দিয়ে স্ট্যান্ডিং টাইমে রেখে দিতে হবে পাঁচ থেকে দশ মিনিট মতো তাতে ঘি এবং গরম মশলার ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে রান্নাটার সঙ্গে মিশে যাবে কিছুক্ষণ স্ট্যান্ডিং টাইমে রাখার পর আমাদের চাল ফুলকপির ঘন্ট এখানে একদম রেডি সার্ভ করার জন্য শুধু শুধু সার্ভ করুন অথবা ভাত দিয়েও সার্ভ করতে পারেন দু রকমভাবেই কিন্তু অসাধারণ লাগে খেতে অবশ্যই ট্রাই করে আমার জানাবেন রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো রেসিপি ভালো লাগলে ভিডিওটাকে একটা লাইক এবং শেয়ার করে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকানটা প্রেস করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন এবং সবাইকে খুব ভালো রাখবেন